，现代战争都是机械化部队了，为啥还需要解放军战士跑武装五公里？你以为训练你跑武装五公里，只是单纯的让你跑五公里吗？实际上是为了让你在百米全速冲刺找到掩体后，立马聚枪稳定打出三个点射，然后再冲刺二十米换个位置再来三个点射，期间不大喘气。手臂不抖，手指有力，平时多流汗，暂时才能少流血。战场上拼的就是你的体力意志力，你能在恶劣的条件下多一份体力，那你就比敌人多一丝活下去的机会。下面是某野战部队退役老兵的亲身经历：在生命禁区，在海拔五千多米甚至六千多米的地方，你体能好，多走一步就多一分战胜三哥的机会。都知道去拉萨会会高反，但是拉萨海拔才三千八百多，当时我们在海拔五千多米的地方，也在训练爬山格斗等军事训练。要知道高原涵养量低，这里连走路可都是很费劲的。但是我们还是一如既往的训练，而且在这些训练中，往往排名靠前、很快适应高原的人，大多数都能在山下武装五公里取得很好的成绩。在部队有句话说得很好，就没有练不好的兵。所以不要怀疑任何一项训练，因为那都是你战场上保命的基础。我们跟三哥干架的时候，你体力好，能更好、更快的适应高原，你就比他反应灵活，你就不会高反，你就不会非战斗减员，你就能胜出。高反的滋味，头晕、恶心。你就说你的高反了，还怎样干三哥？守护祖国的边境线，所以对于军人来说，有个强健的体魄才是根本。跟大家说个冷知识：弯弯士兵三项基本体能测试包括两分钟仰卧起坐，两分钟仰卧撑，三千米徒手跑。一开始我有点不明白弯弯士兵为啥要徒手跑，后来看到解放军武装跑五千米，我反应过来了，这属于对点训练了。我们的解放军战士为啥还叫解放军？因为有些地方还没解放。我们的解放军战士不跑快点点上他们，作战服立功的机会就都让给你的战友了。星河舰队是一部烂片，但里面有句话挺有道理的。士兵问长官：“现在按武器按钮就行，为啥还要苦哈哈锻炼体能？”长官掏出匕首扎在他手上，吼道：“如果敌人废了你的手，你就按不了按钮。”连老美都知道的道理，我想在座的老铁更应该知道了吧？因此，大多数军人在意的时候会表示：“现在机械化、信息化了，五公里搞那么猛干嘛？”退伍后则表示：“加强练兵备战。”应该常态化八公里、十公里。